istorija. Počela je jedne proletnje večeri. 1867. godine u Baden-Badenu. Kada smo ja i Feđa izlazeći iz kur salona u bašti sreli poznatog pisca Ivana Aleksandrovića Gončarova autora Oblomova. Odnosno, ova priča počela je još pre, dve godine ranije. Što ni moj dobri muž, a pogotovo ja, to nismo znali. Kakvo iznenađenje! Ivan Aleksandroviću! Jodore Mihajloviću! Otkud mi je ovdje? Baš mi je drago vidjeti vas! Dobro se upoznam. Ovo je moja supruga, Ana Grigorijevna Dostojevski. Ovo je Ivan Aleksandrović Gunčarov, čuveni pisac Obromova. Drago mi je, gospodin. Izvolite. Sedite. Izvolite, sedite. A od kada ste vi ovdje? Tek nekoliko dana. A, pa odnos na vas. Mi smo ovdje pravi starosedeoci, zar ne, Ana? Da, da, ja to znam. Rekao mi je Turgenjev. Mi ga ovdje još uvijek nismo vidjeli. Nismo. Mislim, ne mogu biti pouzdan u svoje pamćenje. Ana sve beleži i zapisuje. Da. Čudo da nam Sivan Sergejević nije javio. Bili ste sami. Video vas je u kazinu. Inače, smestio se tu u kući Poline Vijardo. U čijoj blizini zida on svoju kuću. Da, da. Pa pozdravite ga. Hoću. Ja jesam sujeveran kao svaki Rus, ali ne na račun svih prijatelja i poznanika. Da, da. Pozdravit ću ga, pozdravit ću ga svakako. A kažite, gdje ste se vi smestili? Smestili smo se mi. Bili smo u hotelu, a sada smo u privatnom smeštaju. Da. Zato što je ispod... Kovačnica je... Znate, moj suprug ne može da radi u hotelu. Vidite, ja srećom više nemam tih ambicija. Sada u banji ja se samo lečim i odmaram. To vam niko ne može zameriti. Dobar izgovor, para vredi. Dakle, neću više da vam oduzimam vreme. Nadam se da ćemo se vidjeti češće ovih dana. Nadam se. Do vidjenja. Do vidjenja. Do vidjenja. Dobro si se snašla kada si im odgovorila kako smo iz hotela otišli zbog pisanja, a ne zbog mog kockarskog duga. 
Zameraš mi što sam lukava? Ne, ti si moja mala mudrica. Ja se nikad ne bih sjetio kako da mu odgovorim. A jeste li čulo kako Turganjev nije htio da mi se javi? Ali, Ivan Aleksandrović ti je objasnio razlog. Nije to pravi razlog. Pravi razlog je taj što je želeo da izbegne da mu pričam o njegovom dimu. Sluti da sam ja protiv te gnusne knjige. A zašto je on to ispričao Ivanu Aleksandroviću? Zar nije mogao da prećuti da te vide? Zato što nije siguran da ja njega nisam opadio. Moj dobri muž je posle toga postao vrlo uznemiren. I ja sam se poznavajući ga i plašeći se da uznemirenje ne prethodi napadu, potrudila da se što pre vratim u kući. Nikako mi ne izbije iz glave to što me je Turgenja poručio preko Gončarova. Pa nije ti ništa poručio. On je to samo ispričao Gončarovu. A šta ti misliš? Zašto? Rekao si mi samo da je to zbog romana Dim. Ne, 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 ne. Ne. Nije to samo zbog Dime. Ja ti nisam rekao da ja... Ja već dve godine dugujem Turgenjevu jedan kockarski dug od 50 talira. Za dug nisam znala. Ali za Turgenjeva to je stvarna sitnica. Novac sam pozajmio na tri nedelje, a od tada je prošlo već dve godine. Turgenjevu taj novac ništa ne znači. On pored sobstvenog imanja dobija tri put veća honorare od mene. Piše užasno, užasno lako. Još što sam stari i postan prema sebi sve stroži i stroži. Edje, potomstvo će to umeti po zasluzi da ocenje. Golubice moja, golubice moja. A šta po tvoj mišljenju znači ova njegova poruka? Ja mu dugujem kockarski dug, a on me gleda za kockarskim stolom kako kockam. Ja se kockam. Pa slučajnost. A ne opomena da mu vratim dugo. Ne mišljaš. Ako mogu da se kockam, moram da naučim da vraćam svoje kockarske dugove. Ne, 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 ne. Ja sam za trenutak bio naivan kada sam pomislio da je u pitanju samo Roman Dim. Ali nije. Ali što Turgenjevu znači tih 50 lira kad on ovde u Badenu zida vilu? Buržuju ne sme da propane ni talir. On u ostalom i živi ovde među francuzima. Šta bi on tražio ovde da i sam nije takav? I da me ponizi je sigurno i Gočarov ispričao za moj dug. A sad obojice prate šta će ja učiniti i kako će odgovoriti na ovaj izazov. Možda nije hteo da ti se javi. Da ti ne pomisliš kako te ti me podsjeća na dug. Golubice, golubice moja. Turganje misli ako ti se javim ti bi kao prvo morao da mi vratiš moj novac. Veće, ti meni hoćeš da kažeš da je on preko Gončarova hteo da te podsjeti na dug. Jasno. Jasno. Ali šta vredi kad ja nemam od čega da mu vratim taj prokrati novac? Peđa, to meni znaš da nije palo na um. Ali ako ti tako kažeš, to je zbilje znak. Ja sam ubeđen da je sva literarna Rusija zna za moj dug. Ti, Peđa, ne možeš da se praviš da ne znaš da je on tu. Turgenja zna da sam ja tu. Onda bi ti morao da posjetiš njega. Da, da. Mislići da ne dolazim zbog tog prokletog duga, nego i zbog dima i da o njemu mislim isto što i teo sred. Ali to ne smaš da kažeš. Ja mislim još gore. Čekaj, ti misliš da je treba da lažem? 
ти мене још не си упознала. Не мислим да треба да лажеш, отиќи ќеш, извини ќеш се за долг, али дим никако немој поминати. Ја, 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 ја. Што не имам тај прокати нос? Па не можеш затоа што ти е позамио новац ти на нега да си љутиш. За да збоку тој прокат тој долг не имам право на своје лично мислење. Ја сам ја Јуда кој само од себе изде за педесет талира. Ко то каже? Задржи слободно мишљење, само му га немој речи, молим те, Феджа, немој, Феджа! Немој само да поминјеш дим, јер ја најболје знам колико ти не умеш да лажеш. Kada se moj dobri muž vratio, nije mi mnogo trebalo da utvrdim da mu se kod Ivana Sergejevića nešto ozbiljno desilo. Kako ne znaš? Još uvijek trhtiš. Jesi li siguran? Kako? Kako mogu biti siguran? Čekaj, čekaj. Hajde, hajde nasloni se malo. Malo sam. Hajde, malo sam nasloni. Hajde. Dobro, 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 dobro. Reci mi, jesi li se držao obećanja? Ja... Ja nisam... Dobro. Ali on je tražio djavola. Ispričaj mi sve. Sve redom. Ajde. I onda se Ivan Sergejević Trugenjev pojavio u haltu. E? I ti mu nisi pominjao dim kao što smo se i dogovorili, ili tako? Ja nisam, ali... Da. On se pojavio u haltu. On se pojavio u haltu. Dobro, dobro. A reci mi... Si ti rekao kako sam morao da ga sačekam? Nisi, nisi, nisi. Čekao sam, ja sam... On se nije pretjerano žurio. E, začekaj se samo malo, samo malo. Piši me. Ja... Ja ovo... Ja ovo neću zaboraviti dok sam živ. Pa čak i posle toga. Kako može posle toga, Feđa? Smrt je ista granica. Smrti ste granice, ali ja ovo ni posle smrti neću zaboraviti. Dobro, zaboravim. Posle toga. Dobro, Dobre, Mihajlović. Pa gde ste vi? Kako ste? Izvolite, izvolite, sedite. Hvala. Izvinite što se još nisam pobukao, ali čim sam čuo da ste ovde, požurio sam da me ne čekate. Nadam se da vas nisam uznemirio, Ivane Sergejeviću. A ne, ne, niste. Ja znam da ste vi noć ovdje, ali za razliku od vas, ja rano ustajem. Sedite. Hvala. Drago mi je da ste ovde. Da, jeste. Ne, 
Gončarov mi reče da ste me vidjeli tamo u kazinu. Da, da, vidio sam vas. Ali znajući kako smo mi igrači sujeverni, nisam hteo da vam se javim. Pa kako ste vi? Šta radite? Znate vi kakav je naš spisateljski život, Ivane Sergejeviću? Znam, znam, znam. Čitao sam vaš zločin i kazno. To je do sada vaš najbolji roman. A, Fjodore, vi koračate u čizmama od sedam milja. Neću. Sigurno. Hvala, hvala, neću. I ko zna šta se sve još od vas može očekivati? A šta vi radite? Trenutno vidam rane od batina koje sam dobio za dim. Nacija se najzad složila ko je glavni krivac. Napadaju me sa svih strana. I desni, i levi, i beli, i crveni. Najzad su svi našli zajedničku žrtvu. Znate, ja bih pristao da budem taj žrtveni jarac kada bih znao da će nas to spasiti. Ali šta da vam o tome pričam kad ste sigurno sve to i sami vidjeli? Šta to? Te napade, kao da su se dogovorili. Pišem već više od četvrt veka i nikako da naučim publiku da pisac i njegov junak nisu isto. Slično su me napadali i za očevi i decu. A vi ste bili jedan od redki koji je razumeo celu stvar. Što vam dok sam živ ne mogu zaboraviti. A sada nema nikog. Nisam ja zbog toga došao, Ivanja Sergejeviću. A znam da niste. Ali pošto ste me tada razumeli, ja se nadam da ni sad ne delite opšte mišljenje o mom potuginu. Ja sam došao zbog onog mog duga, a ne zbog vašeg potugine. Kog duga, Fjodore Mihajloviću? Kockarskog Ivana Sergejeviću. Šalite se. Pa niste valjda samo zbog toga došli. Podsjetite me, molim vas, šta je bilo u pitanju? 50 talira koje ste mi na moju molbu odavde poslali u Vizbaden. Pa zar vi to još pamtite? Svakako. Još uvek sam vam zahvalan. Novac mi je stigao u najtežem trenutku, tako da vam to nikako ne mogu zaboraviti. Neverovatni ste. A vi mi sigurno nećete verovati ako vam budem rekao da sam je na to potpuno zaboravio. Ivane Sergejeviću, niti sam ja, Mihajlo Savjelić, niti ste vi moj gospodar, grof Petar Ilić. O čemu vi to? O spahi mužiku iz vaših lovčevih zapisa. Kako veše... Gospodar nam je bio pravi gospodar, a i po naravi je bio dobar. Sad te, na primjer, izbije i kad pogledaš... A on već se poravio. Čega se vi nećete setiti. Zaboravljate da sam i ja mogao biti pripadnik starog poltarskog plemstva iz 13. veka. Da su i moji preci izdali pravoslavlje, da nas bi se ovdje oko mene tiskali, vero može. Da nas bih i ja, a ne samo vi, mogao da pitam, pošto je Baden Baden. Jer sam ponosan što su moji preci verno strusi s siromaštvom platili. I što je moj otac bio pripadnik samo ukazvog, a ne i nastavnog plemstva. Za Boga, o čemu vi to? O tome, da ne možete sa mnom govoriti kao sa svojim mužikom. O onome što ste mi poručili po Gončarovu. Ali, zar ne čujete da sam ja to potpuno zaboravio? Gospodine, iako ja zbog svojih kockarskih dugova stanujem iznad kovačnice, a pošto noću radim, danju ne mogu da se odmorim od nesnosne buke, a moja supruga nema u čemu da se pojavi, pošto sam ja nje nakit i njenu garderobu založio. Ja ipak nisam. Nisam. Niti ću ikada izgubiti svoj ponos. Za Boga, Fjodori Mihajloviću, pa kud vi odoste? Pa zar ne znate o čemu ljudi u banjama razgovaraju? Kad se sretnu, razgovaraju o tome ko je došao, ko je otišao. Imate toga i kod Geteja. Gončarov nije znao da ste vi ovde, ja sam mu to rekao i to je sve. Ja do duše nisam učio na Nemačkom univerzitetu kao vi. A 
ali ja siromah znam da je postojao izvesni Johan Wolfgang Goethe i da ne morate da mi objašnjavate šta je on i o čemu je on pisao i da je i on kao i vi u vašem dimu pisao o banjama kao i vi u vašem kockaru koja je divna novela pravi minjon iako vam to još nisam kazao mi se nismo tada vidjeli pa da, neprestano sam menjao boravak zbog svojih dugova. Kao što vidite, na kraju sam ipak dolio. Drago mi je da ste u formi, Fjodora Mihajloviću. Osim vaše literature koja je napredovala, vi ste ostali isti onaj mladić kakav ste bili u Rusiji. Pokazujem zube svakome koji hoće da me uvjede. Gončarov nije znao da ste tu, ja sam mu to rekao, i to je sve. Da, da, a niste mu možda rekli, iako mi Fjodor Mihajlović već dve godine duguje 50 talira, on se još uvijek nije opametio, pa i dalje igra. Ili ste možda mislili da ću ja zbog duga promeniti svoj karakter i da ću početi da lažem? Fjodore Mihajloviću! Da ću zbog toga što sam vaš dužnik početi da vam hvalim možda vaš dim. Ko je uopšte o dimu i govorio? Vi sami! Kažete kako novac nije u pitanju. Ako nije novac, onda je svakako posredi dim. Gospodine, i su više je providno pomisliti da ću ja ne samo za 50, nego i za 500, pa čak i 5000 talira promeniti svoje mišljenje. To mi je poznato, Fjodore Mihajloviću. I zbog toga toliko cenim vaše mišljenje. Da! Znači vi i dalje očekujete da vam ja kažem šta mislim. Ja ne očekujem ništa. A bez obzira na moj dug. Kakve veze ima dug sa vrednošću dela? Po meni nikakve, ali vi možda mislite da ima. A zašto bi ja tako mislio? Zato što vi za takva dela dobijete 400 rubalja po tabaku, a ja za mog kockara i za zločinu i kaznu 150! Ili vi možda smatrate da se vrednost literature meri njenom cenom? Nikada nisam tako mislio. Ali, ali, koliko mi je poznato, nikada niste ni rekli. Ukoliko Fjodor Mihajlović dobija 150, ja nikako ne smem da prihvatim više od 200. A vi izgleda hoćete reći da je cena upravo obrnata od vrednosti autora. Ivane Sergejeviću, ja, koji sam izdržavam tri porodice, bolestan, bivši robijaš, Pritisnut i tuđim dugovima, dobijam stotinu pedeset rubalja, dok vi, Ivane Sergejeviću, pa vi dobijate četiri stotine da biste mogli da zidate vilu u Badenu. A da vi ne mislite da ja od tih honorara zidam vilu, Fjodore Mihajloviću? Ne mislite, ne mislite. Hvala Bogu. Ja samo želim da vam kažem da ja nisam Francuščić koji vam laska zato što ste vi bogati Rus koji im plaća raskošne ručkove i večere i koji ih zabavlja pričajućim o nedostacima ruske prirode Ivane Sergejeviću. Zar nije krajnje vreme da prestanete već jednom sa tim prostačkim razmetanjem o nedostacima ruske prirode? Ako je tako, Onda ja mogu reći ono što govore neznalice i vaši protivnici. Da ste vi, Raskolnikov, i da ste vi ubili babu. Ja nisam ubio babu! Ali vi, vi kao i vaš potugin, jeste plaćeni pastov. Jednoj svetskoj divi, ne videći pritom koliko je ta uloga ispod dostojanstva pravog rusa. Jodore Mihajloviću! Vi sigurno niste došli k meni da biste mi pričali ko sam ja. Niti sam ja to od vas tražio. Ako ste došli da regulišete onaj beznačajni dug, da ne vidim razloga da me pritom vređate. Sad nije bolje da odmah pređemo na posao.
Ivane Sergejeviću, vi vrlo dobro znate da ja nisam došao da vam ratim taj vaš novac. A zašto bi ja to znao? Pa ako ste nas zaista vidjeli u kazinu, sigurno ste imali prilike. Da primetite... Da ja gubim. Zar vi zaista mislite da niko nema posla drugačija, nego da pomno prati šta vi to činite? Znam ja da vi ovdje imate velikih briga i da od ovdje ne možete da vidite ne samo jednog bivšeg robijaša, a izgleda i bivše kolegu, nego ni celu Rusiju. Umjesto što ovdje zidete vilu pametnije biste uradili kada biste kupili jedan dobar teleskop. Onda biste je mogli vidjeti. Od ovdje nas Rusije je užasno teško vidjeti. A bojim se da smo mi za vas postali potpuno nevidljivi. Ja se, Fjodore Mihajloviću, ne bih usudio da vas savjetujem kako da trošite svoj novac. Pa vam ne pominjem tako ni novac koji mi dugujete. Ivane Sergejeviću, ja znam da ste vi Gončarovu rekli da mi poruči. Obavestite Dostojevskog da me s mesta poseti, da mi baron podigne moral. On, kao čovek koji je prema meni obavezan, morat će ili da mi vrati moj novac, ili da me hvali. Stranci, pored toga što me drže za jedinog ruskog pisca, mogu da progutaju i prime sve što ja napišem o njoj, dok u Rusiji nikako svima da ugodim. A kako to? Da baš mene nesrećni, kao u toj istoj Rusiji, najviše plaćaju. Izdavači i urednici žele da steknu ime u inostranstvu. Ja mislim da sve ima svoje granice. I da bi činjenicu što mi dugujete novac ne možete koristiti da me ovdje u ovom domu napadate. A još manje njegovu domaćicu. Dug sa ovim nema nikakve veze. Ako nema dug, onda ima vaša sveta bolest. Vi koristite svoju padavicu, jer vrlo dobro znate da se ja i pored svih uvreda koje ste mi naneli neću ovdje pred vama srušiti, dok vi to možete u svakom trenutku učiniti. Izazvati javni skandal, a onda ću pred svetom za sve ja da budem kriv. Za vas je samo važno šta će svet da kaže. Ali ja ipak neću odavde otići, a da vam ne kažem šta zapravo mislim o vašem dimu. A šta ste to do sada radili? Sada ću vam reći šta zapravo mislim, ali ne u rukavicama kao do sada. Ja znam da ste vi od uvek bili ljubomorni na tuđ uspeh, tuđ slavu. A nisam znao da je u pitanju samo cena po tabaku. Na čiju slavu mislite? Na dim. Na dim za koji sami kažete kako ga svi grde. Ali svi o njemu govore. Svi ga pominju. To je pravi književni i društveni događaj. Dok je vaš kockar... Prošao prilično nezapaženo. Dokle se na sve strane čuje dim, 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 dim. U ostalom tako je bilo sa svakim mojim delom. Pa ne moram da vam pominjem ono što sigurno i sami znate. Da je sam car Aleksandar II, delimično zbog mojih dela, požurio da ukine kreposno pravo i oslobodi kmetove. Da. Da. Poznato je da čak i sam car, kako bi to Gogoj rekao, Kod vas redovno traži i pronalazi šta treba da radi. Zanima me, međutim, šta će o svojoj zemlji misliti ako pročita vaš dim? Hoće li car uvideti da je pogrešio, da takav narod nije zaslužio njegov poklon i da bi bilo bolje i dalje ga ostaviti u ropstvu? Ili to sve? Sve koliko se sećam. Jesi li imao napad? Ne znam. Ne mogu da se zakunem. Morat ćemo da pitamo Ivana Sergejevića Turgenjeva. 
Ne. Ne, nikako. Njega nikako. Ako si ga imao, morat ćeš da mu se izviniš. Uznaje mi, Renzi. Kao da si ga imao. Samo, znaš, nekako mi je kraj mi u magli. Bojim se ja da nije to... Jao ne. Jao ne. Pa on je mene izbacio iz svog doma. Nije valjda do toga došlo, Feđa. Kada sam ja počeo da branim Ruse, on je uzviknuo da ukoliko meni nije poznat, on ovdje kod Nemaca zide svoju kuću. On ovdje zide svoju kuću. Da. Rekao mi je da on ne može biti toliki farise i da on nije toliko dvoličan čovjek da dozvoli u svom domu napade na Nemce. Da. Da mi to zabranjuje. Ne znam. Jednom ću se možda svega svetiti. A ti? Jesi ti sve ovo tačno zapisala? Pa kako možeš tako nešto da me pitaš, Fedja? Pa mi ovo ako ne sačuvamo za potomstvo, pa ko zna kako ću izgledati u njihovim očima? Fedja, potomstvo će znati da si ti bio čista srca i odan narodu, porodici i prijateljima. Ti mlada Anječka. Ti to znaš, ali će Turgenjev svoju verziju ispričati i Gončarovu i visokom evropskom društvu. Ne možeš mi samo ti biti sve dok pred budućnošću. Zašto se ljudi uopšte bave umetnošću? Zbog posmrtne slave. To najmanje. Ko je... Ko je istinski pravi umetnik? Onaj čije delo niko nikada nije video. Onaj koji je svoja najbolja dela naslikao iza stuba, zaklonjenih od ljudskog pogleda. Dok je postojalo hrama, postojala su i bila zaklonjena njegova dela. A kada je nestalo hrama, nestalo je njegovih slika. To je istinski i pravi umetnik. Delo koje niko nikada nije video. Za takva dela se kao i za pravednika kaže vidi Bog. Pa da. Možda ga Bog nikad neće udostojiti pogleda. Ne, ne. Bog će ga ipak udostojiti samo što on to nikada neće saznati. Zašto neće? Zar svako tvoje delo nije prava slika iza stuba? Ja sam sujetan. Ja sam taština. Kritikujući Trgenjevu dim, ja sam mislio kako je moj kockar mnogo bolji. Ja sam zaboravio kako smo svi mi pred njim ništavni i jednaki. Trgenjev je... Turgenjev je u pravu kad kaže da ne smem ni na koga da se bacam kamenom. Trešen sam ona. Mnako sam grešen. A još kad bi znala, kad bi samo, kad bi znala šta je to što se krije u mojoj duši. Ma ti 
ili pobegla glavom bez obzira. Ti ne bi ostala ni trenutka da udišeš ovaj greh sa mnom. Ti si za mene pravednik, Fjodore. Kada bi se rodio makar jedan čovek koji bi imao smjelosti i hrabrosti da ispriča punu istinu o sebi. Svi ljudi na svetu bi morali da zatisnu uši i da zapuše nos. A šta je sa mnom, Fjodore? Ti si moja svetica. Žene su bolje od nas. Nama samo velika patnja može da spere greh. A kada je žena prava, kada je žena prava, ona je ta. Ona je ta koja nam spasava dušu i koja nam je dozvoljava da se srozamo u blato. A zar gospod nije bio muškarac? To nemoj nikada više da pitaš. On je jedan. I jedini. Ljubav ne može bez toga. Imaš li je i ti? Fjodore? Šta bih ja bez tebe? Anječka, zašto si se ti sažaljila na bolesnog i opterećenog ruskog pisca? Anječka, ja znam. Ja znam. Oni su sada dobili kost koju će dugo, dugo, dugo da glođu. Ali ja znam. To je deo moje. Ne. To je naša. To je naša golgota. To. Ne želim o tome... Ni da vam pričam. A možda se ni ja nisam baš najbolje poneo, Ivane Sergejević. Znate, ima tu pozadine o kojoj ne bih teo da govorim. A ne bih volao da budem nepravedan. Ali da se ta stvar ne bi ponovila. Da je jednom za uvek prekinem, ja sam, poštojući etiketciju, već od rada naotišao da mu vratim posetu. Želeći da prekinem. Znajući da Fjodor Mihajlović ne ustaje pre podneva, ja sam otišao još pre doručka i ostavio svoju vizit kartu. I? To je znak da prekidam sve odnose. A zar vi mislite da će to Fjodor Mihajlović tako da shvati? Pa mora će da shvati. A zar vi mislite da je Fjodor Mihajlović tako osjetljiv? On, osjetljiviji od svake gospodice. Zaista me zanima, Ivane Sergejeviću, zanima me šta se to zapravo desilo između vas. Pa ne mogu to da vam kažem, Ivane Aleksandrović. Gorim od želje da to saznam, Ivane Sergejeviću. Mogu da vam kažem samo to, da je Fjodor Mihajlović pokušao da me spusti na svoj nivo. Da to što sam ga pred vama pomenuo, znači da ja imam nekakve strašne, mračne namere. Da li to znači da sam ja za sve kriv? Ma ne. Pa vi ste slučajno ušli u igru. On je za sve kriv. Odnosno, njegova bolest. Mislite da je to sve zbog bolesti? Ali molim vas, lepo to je njegova privatna stvar. Opasno je jedino to što su počeli toliko da ga čitaju. Šta mi bi da ga vidim, da ga ugledam u onoj kockarnici? Šta mi bi? A još više da ga pomenem pred vama. A najviše ono što sam učinio pre dve godine. Pa tu vam ja ne mogu biti sudija. Pa znate šta, spustio bih se na njegov nivo kada bih vam to rekao. Ako on već sam nije našao za shodno da vam to saopšti. Nesrećnik. Na nesreću, ja sam potpuno smetnuo suma da on prema meni ima jedan mali, neraščišćeni duh časti. Već više od dve godina u pitanju je neznatna suma od stotinu talira. Pa to ja uopšte nisam znao, Ivane Sergejevi. Pa ne samo vi. 
Pa ja sam to potpuno smetnuo s uma. A on je još srata počeo da me napada. Zašto ja njemu otvoreno i direktno ne tražim da mi vrati taj dug, nego to činim preko posrednika. Preko mene. Nažalost. Da sam to znao, nikako vas ne bih spomenuo. Ni u snu. A tek ja njega. Zar nije došao da vam se izvini zbog tog duga? Ne, to je samo bio i izgovor. I mogu vam reći da sam ja još pre dve godine, kad sam mu poslao taj novac, rekao jednom svom prijatelju, naravno, ne navodeći ko je u pitanju, da sam sada stekao, odnosno sebi kupio, novog neprijatelja. Pogotovo znajući kakav je čovek Dostojevski. Znao sam da će on od mene stvoriti crnog djavola samo zato da bi našao opravdanje pred sobom što mi ne vraća tu. Ne vjerovatno. On je vas napao zato što vam je dužan. A, to je tek bilo u vertira. Zar to nije bio kraj? Na, gušeći se još srata počeo da napada moj dim. Znate što se dima tiče, ni meni se nije dopao. Jel' to? Da, ali to nije bio razlog da se nas dvojica posvađamo, zar ne? Da. Počeo je sa okolišnim napadima. Kad sam se ja na to nasmeo i rekao da to za mene nije nikakva novost i da je jedina novost to što su sada svi protiv mene, on je rekao da to nije ništa što ta ogavna knjiga zaslužuje i da taj tekst treba da spali dželatova ruka. Ako je i od Dostojevskog, mnogo je. A pošto ja znam da je on bolestan čovek. Sve te bolesti, da. Čuo sam, samo ne znam da li je to istina. A zamislite, molim vas, da se sruši tu kod mene. Molim vas, pa da ispadne da sam ja do toga njega dogao. I šta ste poslije uradili? Želići da taj razgovor privedem kako tako bezbedno do kraja, gledao sam da mu ne protiv reči. Srećom sve se dobro završilo. E, to ćemo tek vidjeti. Iako ja i moj dobri muž, Fjodor Mihajlović, više nismo bili u nesrećnom badenu, ova istorija se ni za trenutak nije prekidala. Zbilja, šta je sa Dostojevskim? Pa, pošto je bez uspeha i mene pokušao da pretvori u deo svog kockarskog pakla, ubrzo posle našeg nesporozuma otišao je odavde. Izvinite što moram da vas pitam. Izvolite. Je li vam vratio dug? Pogodite. Međutim, on ima sreću, znate. On ima sjajnu ženu. Pravo ženu za pisca. 25 godina mlađu. Znam. Video sam i... Ona zna... Stenografiju. I Dostojevski je diktira svoje radove. A ona sve vreme kliče od oduševljenja. Ah! Zato su možda neki njegovi radovi onako malo razvučeni. Verovatno mu je ona rekla da je prošle godine preterao i da bi se opravdao pred istorijom, on je njoj izdiktirao svoju verziju razgovora sa mnom. I poslao je Bartenjevu za arhiv sa napomenom da se ima otvoriti tek 90. godine. Jeste li vi videli te rukopise? Obavešten sam. To što ja nisam sasvim mirno saslušao njegove napade na dim, ispalo je da ja branim čast Nemačke, Francuske i ostalih Evropljana. 
a da me za pravoslavnu Rusiju nije ni najmanje prika. A vi ste posle toga sigurno napisali svoju verziju? Nisam. Pa ceo svet zna ko je Dostojevski. Bio bi za istinsko žaljenje samo da nije tako zao i pametan. Treba napisati. Treba napisati istinu zbog potomstva. Potomstvo. Pa potomstvo bi najpre trebalo da se zapita da li je Dostojevski pre nego što je pohranio tu svoju verziju u arhiv. Okrivljeno je vratio dug. Ili je ta paskvila poslužila samo kao neuspjela zamena za neisplaćeni novac? Pa zaista, koliko je godina prošlo od tog duga? Više od tri. Zamisl. Pa molim vas lepo. Pa zar nije bio osnovni red da mi pre te optužbe vrati dug? Pa naravno. Ali se naš Fjodor ne bavi takvim pitanjima, da. On se bavi samo stvarima od svetskog značaja. Mislite da vam neće vratiti? Vratiti? Pa čuo sam da su sva mesta kroz koja je prošao puna njegovih založenih stvari. Pa molim vas lepo, on bi sam sebe založio i ostavio negdje samo kad bi mogao. A što je najvažnije, on zbog tog duga mene može i dalje da mrzi. Mislite? Ali zbog njegovog strašnog, opasnog i demonskog talenta, moramo mu oprostiti. Ne znam. Pa ne znam ni ja. To zna samo onaj gore. Ako se uopšte bavi tim našim zemaljskim stvarima. Ova nesrećna istorija nije proganjala samo Ivana Sergejevića. Feđa je davno kocku zaboravio ali dug iz Baden Badena, naprotiv. Što te radite, Mišo? Nemojte moram spustaviti Ivana Sergejevića. Gospodje! Gospodje! Feđa! Gospodje! Feđa! Ne. Feđa. Anička! Ja sam. Ja sam Feđa. Jesi ti Anička? Ja Sjećaš li se šta je bilo sa njim? Što mi se desilo kod Rogenjave? U Baden Badenu? Šta sam ti izdiktirao, sjećaš li se? Poslali smo Beretnjevu u arhiv. Sve? Original. Kopiju smo ostavili nama. Ali ja ti ja... Najglavnije ti nisam ispričao. Kako to? Sjećaš se? Pa znaš... Ja posle napada... Ili sam ja napad imao tamo kod njega, ili je se on desio kada sam se ja vratio kod kuće. Ili je to čak možda bilo u snu. Ali, ja tek noćas, tek noćas, pošto nisam mogao da radim, tek noćas meni je sve ponovo izašlo pred oči. Ja tek sad shvatam da ja tebi najglavnije nisam ispričao. Ja ti najglavnije nisam izdiktirao. A zašto se ti tako žurila? Kako žurila Feđa, od tog susreta prošla je već tri godine. Zar ima toliko? Tada si tek počeo da smišljaš idiota, a ostalo i da ne pominjem. Ko će me ne vjerovati da ja to nisam namjerno učinio? A na što to misliš? Pa na ovog... To kada je Ivan Sergejević klečao pred onom. Sjećaš se? Pa to sada prvi put čujem. A kada sam ja klečao pred njim? Sigurna si? Ja ne moram da budem sigurna u moju pamet, ali u stenografiju moram. Ne, ne, ne. 
To da je on ključo pred onom, to zna. To zna. Ali nisam baš sasvim siguran da li sam ja ključo pred njim. A kada je to bilo? Pa i samo kažeš pre tri godine. Ne, ne, ne. Mislim, da li je to bilo pre nego što si mu pomenuo dug ili posle toga? Pa mislim da je to bilo... Pošto smo završili sve sa divom, kada sam ja najzad stvari postavio na svoje mesto. Mi smo završili razgovor. Da. On je mene doproti do svojih... Doproti me do... Do izlaza iz salona. Čekaj. I... Zanima me, međutim, šta će car pomisliti kada pročita vaš dim? Hoće li car pomisliti da takav narod njegov poklon nije zaslužio? I da bi bilo bolje i dalje ga ostaviti u robstvu? Vi ste u pravu, Fjodore Mihajloviću. Što tu radite, Ivan Srgeviću? Leči. Pred kim ovde nema nikog osim nas dvojice? Pred vama. Zašto? Klanjam se pred vašim talentom. Ne šalite se, Ivan Srgeviću. Ustavite moj nas. Ne, ne. Ne šalim se. Samo od vas zavisi šta će se s njim desiti. Mislite da sam nemeran? Da ga tračim na nebitne stvari? Ne, ne. Ne misli mi, to je ono što me plaši. Ja znam da vi živite za svoju umetnost. Samo sam hteo nešto da vas zamolim. Izvolite. U ime Rusije. Kakve veze Rusije ima sa ovim? Bojim se. Bojim se, Fjodor. Hajloviću, da ste vi u pravu, da ja na Rusiju gledam kroz teleskop i da mi ona stalno ismeče. Da ću ja postati pomoda na vi, pravi ruski pisac. Ljubi Srgeviću, to ne zavisi od nas dvojice, o tome će da odluči narod. Samo što će narod platiti strahovito visoku cenu ako vaša literatura postane istina. Šta vama može da znači sve to kada ste vi stano u inostranstvu? Vama pripada sadašnjest. Zašto meni ne prepustite budućnost? Ako se to dogodi, ako život zaista bude tako malo značio da se može ubiti zbog parčeta hleba, bilo čega, ako svi postanu besomučni kao vaši junaci, ako u Rusiji više ne bude normalnih ljudi, ruski narod će platiti strahovitu cenu. Zamislite samo taj život. Kad vaši junaci neće biti zatočeni među koricama vaše knjiga, nego će biti u svim sobama, u školama, na univerzitetima. Kada će vaši zli dusi zaista postojati i kada će preplaviti sve naše ulice. Preklenjamo se, Fjodore Mihajloviću. Sprečite to. Kako ja to mogu da sprečim kada to ne zavisi od mene? Ili vi možda... Želite da ja pišem gore nego što mi je to gospod podario? Ako vi postanete veliki pisac, ako ne budete smešni, Rusija će postati takva robijašnica prema kojoj će Sibir biti pravi deči vrtić. Tako da vi to znate. Pa niste samo vi ludi, Fjodori Mihajlović. Svi smo mi opterećeni, ne smemo da postanemo budućnost Rusije. Ako želite da Rusija bude srećna, ona mora da vam se sme. Vaši ozbiljni romani moraju da budu smešni. Ja vas molim, Ivane Sergejeviću, ustanite! Ne mogu. Ne mogu dok mi ne obećate. I da hoću. Ne vidim šta mogu da učinim, čak i kada bih mogao da vam pomognem. Možete. Možete da se odreknete svoje literature, svog strašnog talenta. Ja znam da su pred vama vaša najstrašnija i najbolja dela. Idiota, zli dusi, šitije svetac i druga. Morate da ih se odreknete. Kako to? Pre nego što ih napišem? Nemojte da svoliti da zbog svakog vašeg romana pogine po deset miliona rusa. Mislite da je to cena? To će biti cena ako vaša dela postanu istina. Vi mene zamenjujete s Raskolnikovim i podmećete mi njegove ideje, Ivane Sergejeviću. Vaše iskupljenje putem stradanja postaće opasan sirenski zov. Vaše neumoljivo, čisto i strogo pravoslavlje 
bit će vrlo lako zamenjeno drugom dogmom, drugim znamenjem. Nemojte da Sibir postane budućnost Rusije. Najzad sam shvatio, Ivane Sergejeviću, vi želite da mi zamenimo mesta, da vi, ne ja, postanete ruska sudbina. Sedao je u vagonu, nikomu nije smetao, dim, dim, sve je dim i para mišljaše on, sve išće zava, bez traga, ne postižući ništa. Za vas je, Ivane Sergejeviću, celokupni ruski život. Ruska sudbina. I sve što je rusko. ćete ipak vi uvek žuriti da budete prvi, Ivane Sergejeviću. Ja sam uvek imao najbolje namere. I sami znate da je put u pakao često popročan najboljim namerama. Lukavi ste. Ja da postanem smešan, a vi da ostanete i da zauzmete moje mesto. Ne, pogrešno ste me razumeli. Još kako sam vas razumeo. I su više ste prozirni. Ako već hoćete da postanete ruska sudbina, zašto ne ostaviti ruski narod da bira? To će zavisiti od onoga što će mu se dogoditi. Kakve ja vezi imam s tim? Vi ste bolesni. I hoćete da cela Rusija postane bolnica. Jedan veliki zavod. Što to radite, Fjodore Mihajlović? Isto što je vi. Kleči. Ali zašto vi? I meni je stalo do ruskog naroda. U njegovo ime. Spreman sam pred vama ne samo da klečim. Nego i da te menam kao naši predsi pred Tatarima. Nemojte preda mnom, nisam ja Tatarin. Ivane Sergejeviću, ja vas molim. Ja vas molim. Odreknite se dima. Odreknite se novine. Prestanite da se udvarate. Ej, da se udvaram, ne bi me svi redom napadali. I već što čovjek mora ponekad da pogreši. Rusija. Rusija! Prava Rusija! Pa nisu to saloni Baden Badena. Pa videli ste šta sam o tim salonima u dimu rekao. Nažalost, i su više sam dobro to vidio. Kako kažete... Da. Sastanu li se deset Rusa, odmah nastane pitanje o budućnosti Rusije. Naravno da tom prilikom izvuku i truli zapad. Taj zapad nas bije po svim tačkama, pa opet truo. Grdimo ga, grdimo, grdimo, a jedino njegovo mišljenje cenimo. U stvari Rusija za čitavih deset vekova ničeg svojeg nije stvorila. Jao. Jao. Ivane Sergejeviću, izgleda da mi govorimo o dve Rusije, jednoj za koju vi tvrdite da je propala i otišla u dim. I drugoj, koju ja hoću da vratim istinskom, pravom Hristu. Vi joj nudite antihrista. Vi ste me fisto! Zapausta ste izabrali celi ruski narod. Mislite da imam tako veliku moć? Za dobro ruskog naroda vi morate javno priznati da ste bolesni. Ne. Da ni sami ne znate kuda sebe vodite. Ne. Da kao čovjek nemate nikakvih stvarnih principa. Ne. I da se već sutra, ako treba, možete i Hrista odreći. Ne. Rusija ne sme da postane vaša eksperimentalna laboratorija. Ne. Biti ruski narod, vaše samoče. Eto, to je to. Onda sam se izgleda probudio. Zar si ti sve ovo sanjao, Feđa? Ne znam. Stvarno ne znam da li je to bio san ili napad. Ali me jedna stvar ipak zbunjuje. Koja? Ako sam siguran da je on klečao predavno. 
Ako sam ja potom klečao pred njim. Zašto bih njega onda napadao? Pa usnu je sve moguće. Nije to bio sam. Misliš da je bila java? Ne. Ni jedno, ni drugo. Često mi se dešava u posljednje vreme da me proganjaju sobstvene likovi. Samo što sam u cijeloj ovoj priči sobstvene liki junak bio samom sebi. Da. Ivan Sergejević Turgenjev. Zašto bi meni sve to ponovo izašlo pred oči? Misliš da si ti sve to izmislio? Ne, izmislio, nisam sigurno. Možda se sve ovo dogodilo samo ne na ovaj način. A zašto mi onda prošli put i to nisi izdiktirao? Ne znam. Možda sam još onda Mislim da sve nije za arhivu. Anička, ima tu za mene užasnih stvari. Kažeš da se sve to desilo pre tri godine u Badenu. Da. Ali to je nemoguće. Kako si ti onda mogao da znaš za novinu njegovu, koja se tada još nije bila pojavila? Ili on? Kako je on mogao da zna za tog idiota koji se pojavio tek posle toga? Ili za zle duhe koji još uvek nisu štampani. Ili za žitije koje još nisi ni počeo da pišeš. Ne. Pa u to mi jeste neobična svega, Anječka. Možda je to ono što sam ja sad povrh svega namerno sebi dodao. Da bih samog sebe zbunio. Da ne bih mogao da se setim ostalog. Tih nekoliko detalja. A ostalo je istina. Da, ostalo je istina. Ne. Ne. Ili je istina samo to? A sve ostalo je san? Ne znam. Zaboravljaš, Anječka, da ja ponekad mogu da budem i vidoviti. Jadni moj, Fedja. Oni tebi ni danju, ni noću ne daju mira. I kako je on uopšte mogao da kaže da si ti me fisto i da ne želiš dobro ruskom narodu? Kako si ti dobro, Anječka? Nije moje da sudim. Pusti ih, Anječka, oni i ne znaju šta čine. Ko zna zašto je to dobro? Ma da ima u tome jedna dobra stvar. Ko je to? Ako je on u pravu. Turgenjev. Postavlja se pitanje, da li mi zbog tog istog ruskog naroda smemo da činimo to što činimo? Ali ako je to za njegovu dobro? Ako smo mi so, soli njegove, kako možemo da ne prihvatimo njegove darove u nama? Ne, ili bolje reći, kako možemo da ne prihvatimo njegove najbolje delove u nama? Ali zašto se onda to samo od tebe traži, Fjodore? Ne znam. Sve mi je to u mojoj glavi tako mutno. Ne znam. Kažeš žiti je. Ali ja njučka. Pa ja žiti je ne mogu da pišem dok ne obiđem manastire, dok ne obiđem isposnice, dok ne obiđem crkvene lavre, monahe, iskušenike, starce. Rusija će mi već došapnuti šta treba da radim i ona će odlučiti ko je od nas dvojice u pravu, Anječka. To što Feđe i ja više nismo bili u inostranstvu ne znači da se naši stari prijatelji nisu i dalje tamo sretali.
Koga ja to vidim? Ivane Aleksandrović. Ivane Sergejeviću. Uvijek mi je drago kad vas sretnem. Iako vrlo dobro znam da na vaše prisutstvo u Badenu uvijek mogu da računam. Da, ja sve više postajem ovdje neka vrsta lokalne znamenitosti. Nećete mi verovati, Ivane Sergejeviću, sve očekujem i za nekog ugla da se pojavi Fjodor Mihajlović Dostojevski. Ma da, znam da se on već vratio u Rusiju. Izvolite, pravite mi društvo. Sa zadovoljstvom. Bolje recite, pobegao u Rusiju? Pobegao? Da se više ne bi sretao sa mnom. Mislite ozbiljno? Da. Ja mislim na onaj dug koji mi još nije vratio. Ja mu to ne bih zamerio. Možda čovjek nije imao mogućnost. Pa to je najmanje što mu mogu zameriti. Vi sigurno, Ivane Aleksandroviću, znate kakvu je prašinu i buku prošle godine izazvao njegov roman Zli Dusi. Da. Vrlo veliko. E pa vidite, ja mislim da je on taj pamflet, zbilja ne znam kako drugačije da nazovem taj roman, napisao kao odgovor na moju literaturu. On ide čak tako daleko da je u liku pisca Karmazinova naslikao moj portret. Ja to nisam primetio. Pa nisam ni ja. Ali svet čita taj pamflet i upire prstom na Karmazinova. To jest, na mene. I tako mi ostaje da čutim, trpim i čekam njegove sledeće zle poteze. Jednoga dana, 1877. godine u Petrovgradu, mog dobrog muža potražuje posetilac iz Pariza, Aleksandar Fjodorović Oto koji je u Parizu prikupljao materijale u Puškinu, a koji meni nikako nije hteo da otkrije kojim povodom dolazi, inače bi ga svakako sprečila, jer je ova poseta veoma uznemirila mog dobrog muga. Imam li čas da razgovaram sa gospodinom Fjodorom Mihajlovićem Dostojevskim? Jasno. Ja sam Aleksandar Fjodorović Oto. Trenutno živim u Parizu gde prikuplja materijale o Puškinu. I moj vaš zajednički prijatelj Ivan Sergejević Turgenjev me ovlastio da vam prenesem njegove pozdrave i da od vas preozmem vaš preostali dug njemu. Možete li mi, gospodine, podrobnije objasniti o kakvom je dugu reč? Koliko ja znam, reč je o dolgu časti iz Vizbadena još iz 865. godine. Da. Pa zar ja taj dug nisam vratio još prošle godine? Vidite, Turgenjev je potvrdio prijem tih 50 lira i upravo to ga je ponukalo da vam se preko mene obrati da mu pošaljete i onih drugih 50 lira. Kojih drugih 50 lira? Pa on kaže da je on vama pozajmio sto. Ivan Sergejević vas svakako ne bi opominjao niti mene slao za nešto što nije njegovo. Mladiću, ja sam predla da ne imao strahovito težak napad od koga se još uvijek nisam odporavio. Ja se izvinjam, ja ću morati da pozovem moju suprugu, moju desnu ruku i mog poslovnog Direktor. Ana. Anječka. Anječka. Ovo je gospodin Aleksandar Fjodorović. Oto. Oto. Koga Turgenjev šalje za svoj dug koji smo mi vratili još prošle godine, čini mi se. Nisam znala da je to u pitanju, gospodine. 
pošto nisam sasvim siguran, molio bih te da i ti ponoviš koliko smo mi to Turgenjevu dugovali novaca. 50 talira. Jeste li čuli? Janječka, jesi li sigurna? Iako tada još uvijek nismo bili zajedno, tačno se sećam da je Turgenjev u propratnom pismu naveo tačnu sumu koliko ti je dao. Čuvaš li to pismo? Svakako. Samo mi treba malo vremena da ga pronađem. Zar ne možeš da ga pronađeš odmah? Gospodin Oto je došao samo zbog ovoga, čak iz Pariza. A ne, ne, nisam došao samo zbog ovoga, imam ja ovde i svojih poslova. Fjodore, od tada je prošlo već 12 godina i kao što je tada novac stigao bez priznanice i na poverenje, tako ni sada Turgenje nema razloga da misli kako mi njega sada želimo da prevarimo. Anječka i sama vidiš da nam on ipak ne veruje, je li tako? Aleksandra Fridoroviću. A, znate šta, ja sam u celu stvar ušao sasvim slučajno. Ali ako vi tvrdite da je posredi zabuna i ako je dug vraćen, ja ću to njemu tako i preneti. Mladiću, ne samo da to tvrdimo, nego ćemo vam to i dokazati. Ako mi je teško, dođite sutra ponovo, pa ćemo vam pokazati to propratno pismo sa tačno navedenom sumom. A, hm? Znate što, ja vas ne bi požurivao da ne putujem. Mladiću, mladiću. Ovo nije prvi put kako Ivan Sergejević koristi svoj dug, šaljući nam posrednike i pravići od toga svetsko pitanje. Pre deset godina isto tako nam je poslao Gončarova, a sad nam šalje vas. Verite, ja o svemu tome nemam pojma. Ja da sam znao što je o pitanju, nikad se tako nečeg ne bi prihvatio. Dobro. Dobro, dođite sutra ponovo, pa ćemo vam pružiti dokaz o tome ko je u pravu i ko govori istinu. Mi, ili Turgenjev. Ja se izvinjam, Fjodore Mihaloviću, ako vas je ova moja poseta uznemirila. Dobro. Morat ću i dan i noć da preturam. Morat ćeš ako treba i zemlje da ga iskopaš. Kako tebi nije jasno šta se iza svega krije? Pošto je dug izmiren, Ivan Sergejević računa sa tim da smo dokaz ili zaturili ili bacili. Da nam se osveti. Šalje nam potpuno nepoznatog čoveka koji ovde svakako ima širok krug poznanika i u naučnim krugovima. Šalje mi njega. Njega koji je već celom Petrogradu rastrubio zbog čega je i zbog koga došao. Pa čuo si da nije zbog toga došao. Ne pronađeš pismo, ispašće da jeste. Ali šta je Ivan Sergejević hteo sa tih 50 lira? Jemu novac nije bio potreban i pre deset godina. Pokušava ponovo, ponovo pokušava da im sroza. Postao si slavan, golube, a dugove ne vraćaš. Već četiri godine strpljivo čekam šta će da preduzme. Četiri godine. Morat ćeš kako znaš da mi nađeš to pismo. Kako znaš? Sutradan je Aleksandar Fjodorović oto došao u isto vreme. Ali s obzirom na primetnu uznemirenost mog dobrog muža, i ja sam bila prisutna. Evo ga, mladiću. Dokaz. Propratno pismo Turgenjeva Ana, u koje me obaveštava kako nije u mogućnosti da mi pošalje traženih sto talira, nego samo pedeset. Pedeset talira, mladić. Ja se vama izvinjavam, ali ja zaista nisam ovome svemu imao pojma. Mene je Turgenjev ubedio u svoju čestitost. A tu je jedna čudna stvar. 
Ajde što je on pomislio da ću ja biti aljkav kao pravi Rus i da ću njegovo pisamce izgubiti. Ali kako to da nije pronašao moje pisamce u kojemu se ja najiskrenije zahvaljujem, pošto nije imao da mi pošelje traženih sto, nego samo 50 talira, čiji je koncept Ana također se čuvala. Ana? Izvinite, ali meni je vrlo, vrlo neprijatno što sam ni krivni dužan doveden u ovakvu situaciju. Nije to prvi put da Turgenjev ovako nešto priređuje. Počeo od kružo Kabeljinskog kada je za mojih leđa govorio kako sam ja najnovija bubuljica na nosu ruske književnosti. Mogu da verujem. Mladiću, uverili ste se da nas dvoje ne lažemo. Ne, ne, ja ne mogu da verujem da Ivan Sergejević ovako nešto uradio namerno. Turgenjev je tašt kao gospodjica. A urede pamti kao slon. On misli, ako uspem da dokažem da Fjodor Mihajlović sve ovo čini zbog mog duga, onda će sve simpatije sveta ponovo preći na moju stranu, a smešan će ispasti samo on. A otkud onda u svemu ovome taj dug? Dug u svemu ovome nema nikakve veze. Postavlja se jedno mnogo važnije pitanje. A to je šta će biti s Rusijom, mladiću? Hoće li se ona održati ili će propasti? Hoće li postati kula svetilja kao što ja to želim i mislim? Ili će postati privesak Evrope kao što to misli Turgenjev i njemu slični? Evrope koja nas je od uvek mrzela i koja se nas od uvek bojala ako počnemo da vrtimo repićem pred njom. Ona ne da nas se više neće bojati, nego će nas samo prezreti. I neće nas više čak ni mrzeti. Onda ona za to više neće imati razloga. Shvatite? Postoje mnogo, mnogo važnija pitanja nego što smo ja Jel' i Turgenjev? Posle nekoliko godina, poslednje godine svog mučeničkog života, Feđe je imao još jednu značajnu posjetu. Fjodore Mihajloviću, došao sam da vam čestitam za vaš govor na Puškinovoj godišnjici. A imam i jedno iznenađenje za vas. Novo izdanje vašeg romana Zločin i kazne. Ima da je to već bio dovoljan razlog za posjetu. Pohitao sam kad sam čuo da vam i zdravlje baš nije najbolje. Kad sam ja bio dobro, Ivan Aleksanjerović. Ja... I eto sam onako uzgred. Osobito mi je drago da lično mogu da se uverim da ste se vi i Turgenjev konačno izmirili. Naročito s obzirom da sam i ja nehotice bio uzrok vašeg nesporazuma. Niste vi bili uzrok, Ivane Aleksandrović. Uzroci su mnogo dublji. Još od Petra Velikog, ja mislim da je on pogreška. Turgenje misli suprotno. Misli da je on početak naše prave istorije. Ali nas je Puškin koji je tu negdje između nas na kraju ipak pomirio. Dobro. 
treba ostaviti istoriju da o svemu tome presudi. Pa šta ima istorija sa tim Fjodore Mihajloviću? Istorija će svakog staviti na svoje mesto. Zar se niste vi javno pred svetom zagrljili i jedan drugom oprostili? Ivan Aleksandrović... Kao Dostojevski, ja mogu da oprostim ono što ne razume, ali zbog Rusije ja moram oprostiti i ono što ne mogu nikada razumeti. Ako Rusija ne može da se odrekne nijednog od nas dvojice, Ona to od mene traži. Onda ja to moram učiniti. Mada moram priznati da Rusija za sad to od mene i ne traži. Možda će jednog dana zatražiti i tu žrtvu. Ja ću Saviti glavu i kazat ću Oprosti, gospode. Oprosti. Nisam razumeo. Ali prašta. Mislim da ovom žalostnom događaju nije potreban nikakav moj komentar. Dragi prijatelju, najzad sam našao nekog da javno piše ono što ja već decenijama tvrdim. Sigurno ste u otačbinskim novinama videli članak o Dostojevskom, okrutni talenat. Biću slobodan da navedem neke citate. Čovjek je despot od prirode, i voli da bude mučitelj. Tiranija je navika koja prelazi u potrebu. Naravno, ovakvih citata bi se moglo naći na stotine, u bezmalo svim delima Dostojevskog. Ja sam prošle godine, posle njegove smrti, ponudio se da napišem nekrolog i srećom do toga nije došlo. Ne zbog Dostojevskog, već da sprečim ruski narod da ga ne shvati ozbiljnije nego što zaslužuje. Pogotovo što smo se za vreme Puškinove proslove uzajamno hvalili i grlili, da bi i dalje svako ostao na svome. Svakako, Pred otvorenim grobom ne bih mogao da kažem ono što decenijama govorim, da je on naš pravi Markiz de Sad. Ja mu nikad nisam odricao njegov mračan i razoran talinat i sad je na svima nama da suzbijemo njegov fatalni uticaj koji postaje svakim učinom danom sve veći. Suzbiti Dostojevskog neće biti pretrno teško. To je ono što napredni duhovi na svaki način moraju da spreče i zbog čega njegova nije posljednja. 
kao moju završnu reč o njemu i kao vrstu sobstvene oporuke pišem ovo pismo. Dostojevski nije pisac, već ludak. Sada je 1916. godina i gotovo svi o kojima sam ovdje govorila već odavno su mrtvi. Moj dobri muž umro je pre 35 godina. Ivan Sergejević dve godine kasnije, a Gunčarov, iako čitavu deceniju stariji od mog muža, živeo je još celu deceniju duže. Ja sada ne znam koliko ću još živeti ali sasvim mirno mogu da očekujem taj čas. Jer sam uspjela da odbranim nepravedne napade na mog supruga i da sačuvam pred budućim generacijama njegovu netaknutu uspomenu. Tako da i ja, kao što je to nekada i on učinio, sada mirno čekam svoj kraj. Kada ću se ponovo sjediniti sa mojim Jedinstvenim suprugom, kome sam posvetila sve moje moći i čitav život moj. Moći ću mu reći. Feđa. Tvoje proročko delo nije ostalo sakriveno iza stuba. Muzika 